Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 11 En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles La gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. La multitud te rodea, quiere verte y escucharte. Pero esta vez no fueron ellos los que te pidieron algo, sino que tú, que conoces los corazones de los hombres, les advertiste en un tono fuerte. La gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se les dará más señal. Que la... Haces referencia al profeta Jonás, que predicó la conversión y fue una señal para los habitantes de Nínive. Los que te escuchaban sabían perfectamente a qué te referías. Y tú te presentas también como el signo para la gente de tu tiempo. Es más... Te presentas como alguien más grande que Jonás y que Salomón. Eres la señal definitiva. Tu persona es lo que ellos buscan, pero como están llenos de prejuicios, su mente busca algo más, hasta el punto de ignorar a la señal definitiva enviada por el Padre, que eres tú. ¡Qué débiles somos los hombres, Jesús! ¡Qué débil es nuestra fe! Buscamos señales cuando la señal de las señales está delante de nosotros. Queremos más. Queremos algo que coincida con lo que nuestra mente logra entender. Así delimitados somos. Tu promesa no es antecedente, es consecuente. ¿Qué quiere decir esto? Como somos débiles para iniciar el camino junto a ti, te pedimos una señal, algo que nos demuestre que tú eres lo que buscamos. Pero tú no te dejas llevar por este juego tan infantil. Me dices, ¿quieres una señal? Muy bien, camina conmigo, soy yo. Y solo te revelaré esta señal si te pones en camino. Más tarde te presentarás como el camino, la verdad y la vida. Es decir, como la señal que busco. Ayúdame a dejarme amar, a dejarme mirar por ti. Que me convenza tu amor dejándome amar, bajando toda barrera en mi mente y corazón y descartando todo prejuicio. No dudo que la señal más grande que nos diste fue tu cuerpo clavado en lo alto de la cruz. Tu silencio sufriente, pero también amante de mi alma. Tu delicadeza al entregarme a tu madre. Eres señal, porque tu vida continuamente me cuestiona y me quita toda seguridad humana para señalarme la vida del cielo. Solo en el silencio de la oración podré dejarme amar, dejarme hacer, vaciarme para que tu mensaje me llene de la seguridad divina. Que la oración sea mi fuerza, mi contacto con tu vida y obra. Así dejaré que la señal que eres tú se grabe en lo más profundo de mi corazón 
para que yo también sea señal para los hombres. Con San Juan Bautista quiero poder señalar al mundo entero y decirles, apuntándote con el dedo, he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señal de señales, amor de amores, sacrificio que da vida y vida que es eterna. Como propósito te invito hoy a hacer un breve examen de conciencia para ver si Jesús en mi vida diaria es una señal que me hace efectivamente cambiar mi comportamiento. Cuenta con todas mis oraciones. Quiero pedir especialmente por aquellos que han sufrido los efectos de la guerra, también los efectos de la naturaleza, tormentas, huracanes, por todos aquellos inocentes que sufren, para que también nosotros podamos ofrecer a Dios las pequeñas cruces que Él permita en nuestras vidas. Que María, que siempre fue señal para llevarnos a Cristo y lo es, nos acompañe y nos guíe siempre hacia el corazón de su querido Hijo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes.